Tapi saya saya sebenarnya duk berkira-kira nak tulis perkara ni sebab jadi viral di kalangan uh, wanita. Sebab ramai orang tanya saya dalam inbox saya dalam PM saya sebelum Ramadan dan semakin Ramadan ini semakin ramai orang tanya. Tapi saya ambil kesempatan ni untuk menjawab. Saya ambil kesempatan ni untuk menjawab uh, persoalan persoalan, uh, persoalan satu persoalan isu perasan tak ada viral isu panas sikit isu wanita pergi solat tarawih berjemaah di masjid. Ha, baik angguk ha, nak nak nampakkan kita ni tahu isu semasa. Okey, perasan tak? Okey, alhamdulillah. Sebab apa ramai yang cakap sedih makcik-makcik atau perempuan sebab mereka dikecam bila pergi masjid. Sebab ada pihak-pihak yang kata uh, lebih afdal di rumah dan sebagainya. Maksudnya soal soalannya pahala solat di rumah tu lebih banyak. Jadi bila solat di uh, di masjid ni kurang pahala, tempat kamu sepatutnya di rumah. Ada isteri ni mesej saya, Ustazah kami tinggal berdua je, suami pergi terawih, baik lambat, saya ketakutan kat rumah. Tapi sebab ada 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 pihak yang bertegas, wanita uh, maksudnya tempatnya di rumah, solatnya dan sebagainya. Jadi subhanallah dalam bab ini, saya suka memetik, saya baca keterangan Dr. Zulkili Al-Bakri. Ha. Antaranya Dr. Zulkili kata, pada ulama mazhab syafi'i kita sendiri, Antara kesimpulan yang buat dalam bab ni panjang tulisan Dr. Zulkili panjang. Dia bawakan semua hadis-hadis yang berkenaan wanita solat di masjid. Kemudian dibawakan pendapat daripada Imam Nawawi. Antaranya Imam Nawawi sebut sunat bagi suami mengizinkan isterinya untuk hadir berjemaah. Maksudnya bagi suami yang mengizinkan isteri solat berjemaah di masjid bila disebutkan sunat, maksudnya suami ni dapat pahala. Suami dapat dua pahala. Dia pergi masjid, isteri dapat pahala, uh, pergi masjid dia dapat dua pahala. Subhanallah. Kemudian disebutkan kesimpulan daripada isu ini, rumah adalah tempat yang terbaik bagi wanita untuk bersolat. Okey, Dr. Zu sebut begitu dahulu. Akan tetapi tidak menjadi kesalahan untuk mereka menunaikan solat secara berjemaah di masjid. Kami berpandangan bahawa sunat dan digalakkan bagi seorang wanita atau isteri itu menunaikan solat di masjid atau surau. Namun begitu perlu diingatkan dengan beberapa syarat. Dapat izin suami, jaga aurat, tidak berhias, tidak memelihara pandangan, tidak memakai wangi-wangian, tiada pencampuran lelaki perempuan serta segera pulang setelah selesai solat. Maksudnya... Dan saya pernah baca pendapat Dr. Yusuf Al-Qadawi dan beberapa ulama yang lain mengatakan ha, Nak bagi teru, uh, supaya jelas ni ya Adalah lebih afdal solat wanita itu di masjid Sekiranya ada ada yang mengikat Kalau tak cukup syarat ni maka afdal di rumah lah Di masjid sekiranya Dia boleh menjaga semua batasan tadi tu Pergaulan Jangan tiba-tiba kan Assalamualaikum Tuan Haji Duk tegur tu imam Tu imam tu baru meninggal orang rumah Al-Fatihah pun dah tak ingat Kuliah lagi lah tak jumpa jalan keluar Maksudnya sebab perempuan ni memang Satu ujian berat bagi orang lelaki Betul tak orang lelaki? Betul ha, Betul, ha, tengok tu ha. Jadi tu imam walaupun tak ada gigi dah pun ha, Dia tetap juga Jadi jaga tu Maksudnya pergaulan apa semua dan sebagainya Aurat kena jaga Kemudian uh, apa ni tidak mengabaikan tanggungjawabnya di rumah. Tengok dah tak ada anak kecil apa semua. Dan antaranya Dr. Yusuf Al-Qadawi sebut sekiranya di masjid itu menambahkan khusyuknya dalam solat. Dan sekiranya di masjid itu adanya majlis ilmu. Jadi menambahkan pula ilmu. Biasanya kan ada tazkirah sikit dan sebagainya. Dan di masjid itu membuatkannya ia lebih baik melakukan ibadah. Contoh kita orang perempuan lah kan. Kalau solat terawih kat rumah berapa minit siap? 10 minit boleh siap? Al-Fatihah je. Kadang Fatihah keluar Allah je. Pengalaman sendirilah. Nak habiskan lapar rakaat. Memang tak. Tapi bila pergi ke masjid, kita diajar sabar. Kita ikut. Penat, ngantuk, dapat pahala berganda. Kedua, kadang selepas solat isyak kan. Kadang kita tak solat bakdiah dah. Maksudnya kalau kat rumah lah. Tapi di masjid sebab semua orang bangun. Ia soalannya suasana yang menggalakkan sangat kita untuk memperbanyakkan ibadah. Lepas tu kita akan mungkin sambung baca Quran, zikir sebab suasana masjid dan sebagainya menghidupkan subhanallah. Jadi saya harap kekeliruan ini boleh jawab dan saya menghormati orang yang berpegang pada pandangan bahawasanya wanita yang keluar ke masjid ini tidak mengikut perintah Nabi. Contohlah sebab sampai mereka kecam mengecam ni. Ada yang sampai putu kawan, ada yang adik-beradik bergaduh pasal isu ni. Ha, sebab benda ni sampai pada saya. Saya pergi usazah masjid tapi orang kecam saya. Kamu pergi masjid, kamu tak ikut apa yang ni. Kita sebenarnya kena baca banyak lagi hadis Nabi. Antaranya Nabi sebut, jangan kamu menghalang 
isteri-isteri kamu, wanita kamu ke masjid. Nabi halang, Nabi tegur suami yang halang. Kemudian Nabi pernah menjawab satu soalan yang bertanya, Ya Rasulullah, manakah tempat paling afdal, sah paling afdal bagi wanita? Mana tempat yang paling afdal bagi wanita? Rasulullah menjawab yang paling belakang. Maksudnya pada zaman Rasulullah memang ada soft wanita solat di masjid. Bahkan masjid di seluruh dunia ada ruang solat untuk wanita. Sekiranya lah tidak afdal bagi wanita. Maksudnya tak ada pahala lebih baik di rumah. Kenapa disediakan? Bahkan di masjid Nabawi, masjid masjid di haram dan sebagainya. Sebab kita tahu hukum solat berjemaah di masjid ini sangat besar pahala ini. Nabi kata setiap kali kamu ulang alik ke rumah, ke masjid. Kamu disediakan hidangan di syurga. Nabi kata setiap langkah kamu melangkah ke masjid. Kalau naik, naik motor kereta dikira betapa, berapa pusingan lah. Akan di, digugurkan dosa. Akan dinaikkan darjat oleh Allah Subhanahu SWT. Dan banyak lagi pahala-pahala yang lain. Subhanallah. Oh ada berapa soalan. Ha, maksudnya soalan daripada ni ya. Jadi saya harap persoalan itu sebagai kesimpulan. Saya nak sebut. Saya menghormati sesiapa yang berpegang kepada tu. Saya harap bukan saya dikecam dengan apa yang saya nyatakan ini. Dan saya juga mengharap aa, orang yang berpegang pada pendapat, pendapat tersebut jangan mengecam perempuan yang pergi masjid. Ini bulan Ramadan yang mulia ni. Jangan kita timbulkan pergaduhan perkara-perkara furuk seperti ini. Saling menghormati. Wanita yang pegang di rumah, maka berpeganglah anda. Saya pun aa, sangat menghormati pendapat tersebut. Dan siapa yang nak pergi ke masjid maka kita pun menghormati, saling menghormati sebab kedua-duanya ada dalil, ada rujukan yang yang sahih. Subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum.